Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Piątkowe pamiętniki dewelopera wydawałyby się krótkim filmem opowiadające o tym co już doskonale wiemy oraz to co mogliśmy przypuszczać. Wprawne oko potrafi w tym dostrzec kolejne informacje o których Frontier Developments nie mówiło, ale jednak pokazało kompletnie tego nie opisując. W dzisiejszym odcinku przedstawię gatunki, których możemy się spodziewać po obejrzeniu piątkowych pamiętników, a których oficjalnie jeszcze nie zapowiedzieli. Oczywiście mamy tu raptory, nie było to żadnym zaskoczeniem, bo w serii Jurassic Park i Jurassic World raptory odgrywają jedną z głównych ról, tak więc w tej grze nie mogło ich również zabraknąć. Przez krótki moment widzimy kilka kolejnych gatunków. Korytozaur, pachycefalozaur, pteranodon, torozaur i drakorex. Są widoczne dosyć wyraźnie i raczej jest to wystarczający dowód na to, że pojawią się w drugiej części. Ale nie każde nowe gatunki są tak łatwo dostępne i tak bardzo widoczne. Większość z Was w tym momencie na pewno zwróciło największą uwagę na idącego triceratopsa lub pijące z tego zaury. Ale ile z Was zauważyło diplodoka? Tutaj się ukrył, ścigając się z brachiozaurem. Był moment, że mieliśmy pokaz dodawania roślinności i to właśnie na tym twórcy chcieli zwrócić naszą uwagę. Ale przypatrzcie się, widzimy tam również dinozaury, akurat przypadkiem, dosłownie w kółku, gdzie jest dodawana roślinność. Na moje oko to chazmozaury. Mogę się mylić, bo jest to jednak dosyć spora odległość, ale to właśnie ku chazmozaurom najbardziej się tutaj przychylam. A, no i jest jeszcze chyba pentaceratops. Przynajmniej wygląda jak pentaceratops, ale no 100% pewności nie mam. Na sam koniec zostawiłem już coś, co może wyglądać niepozornie na pierwszy rzut oka. Pomyślicie sobie, że przecież to tylko podział gości. A no właśnie, że nie tylko. Przy ogólnym komforcie widać Albertozaura. Nie wiem dlaczego akurat w tym miejscu, ale przy poszukiwaczu przygód widać Kamarazaura. Jeśli źle wypowiedziałem tę nazwę, to przepraszam, ale no chyba lepiej Kamarazaur niż Kamaro. I trzeci ukryty dinek schował się w gościach od natury, czy tam paleobotaniki. Nikerzaur, czy jak to tam woli hipopotam z długą szyją. Dobra, wystarczy tych sucharów jak na jeden odcinek. Na ostatnim live otrzymaliśmy jeszcze szybki rzut na Barioniksy, których jestem wielkim fanem oraz na Parazaurolofy i szybki rzut oka na Galimajmusa. Tak, wiem, że było o nim wiadomo już wcześniej, ale nie chciałem wam pokazywać zdjęć w beznadziejnej jakości, na których jest cała masa pikseli. Tak więc oprócz siedmiu gatunków potwierdzonych od niemal samej zapowiedzi, myślę, że spokojnie możemy dołączyć jeszcze te 14 gatunków. No, z Mozazaurem to 15. Dosyć wąskie grono, ale jednak wciąż powiększające się. Standardowo w komentarzach zachęcam do dyskusji, co wy sądzicie na poruszony temat. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.